Este video será una reacción contra el Papa Francisco acerca de una carta apostólica que acaba de sacar que se llama Tradiciones Custodes, Custodios de la Tradición. Voy a hablar muy despacio en este video para que se pueda entender todo lo que quiero decir y sobre todo voy a tratar de hacerlo bastante corto, por lo que no se vale quedarte a medias, sino que lo tienes que ver completo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Número de Barrio, un número cerca de ti. En este video voy a dar unas fuertes declaraciones sobre el Papa Francisco, a quien lo están atacando en internet por ser un apóstata, por ser el anticristo, por ser el antipapa, por ser un destructor, por ser un falso profeta. Realmente lo están atacando por todos lados. Y en este video no lo voy a defender. ¿Por qué están atacando al Papa Francisco? Seguramente tú no sabes, pero el Papa lo están atacando porque existió una misa desde inicios de toda la historia. Hay una misa, además de la que tú sueles asistir, una misa que se llama Misa Tradicional. Esa misa tradicional ha existido durante todos esos siglos y cuando llegó el Concilio Vaticano II dijo que ya no se podía volver a celebrar nunca más. Llegó el Papa Benedicto XVI y dijo, bueno, eso fue en el 2007, sí se debe celebrar esta misa porque debe considerarse como un símbolo extraordinario y gozar del respeto debido por su uso y por su antigüedad. El sacerdote no necesitaba ningún permiso ni de Roma ni de su obispo para celebrar esta misa. El Papa Francisco ha venido con una regulación bastante restringida para celebrar esta misa y si lo vemos a futuro ya no se podrá volver a celebrar esta misa nunca más. A lo mejor no tienes ni idea de lo que estoy hablando porque seguramente como en México o a lo mejor en tu país no existen estas misas extraordinarias pero países como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Francia, era bastante popular esta misa del rito extraordinario si tú recordarás en el año 1500 que fue la imprenta se imprimieron los primeros misales y que todo el mundo se basaba en esos misales fue cuando llegó al concilio vaticano II cuando decidió hacer cambios bastante fuertes en este sentido de manera personal me duele muchísimo esta restricción que está poniendo el papa francisco no es que en los centros de Opus Dei celebremos la misa tridentina sino que simplemente en algunas ocasiones había podido haber asistido y me encantaba por distintas razones número uno se menciona misa y de signos por ejemplo las iglesias siempre se orientaban hacia el sol naciente hacia el oriente entonces realmente estaba el pueblo y el sacerdote apuntando hacia el nuevo sol que era jesucristo ahora también la gente decía que esas misas estaban con el sacerdote dando la espalda al pueblo y no es cierto simplemente era el pueblo y el sacerdote apuntando hacia el sagrario a quien se le iba a venerar en ese momento otro de los signos que también me gusta muchísimo es que primero el sacerdote rezaba el acto penitencial yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, primero hacía el acto penitencial el sacerdote y luego el pueblo hacía el acto penitencial otro de los signos es que el matrimonio se celebraba antes de la misa así se hacía el sacramento y luego podían participar de la santa misa los nuevos esposos, hoy en día es la misa y a la mitad es el rito del matrimonio otras cosas que me gustaba es que era una misa muchísimo más profunda, simplemente por el hecho de haber menos participación del pueblo, era una manera que yo me podía concentrar más en la misa. Otra de las cosas que me gustaba es que al rezar la misa en latín, era una manera de experimentar la misa de manera más mística. Al tener la misa en latín, el significado de las palabras me ayudaba a poner más atención y comprender más profundamente lo que estaba queriendo decir. Como esto, hay otras muchas cosas más de las que me gustaba mucho asistir a esta misa tridentina. El Papa no puede cambiar esto por un simple decreto. Voy a tratar de ser muy objetivo en este documento y saber qué fue lo que llevó al Papa Francisco a promulgar este documento donde ha establecido que la misa tridentina solamente se puede celebrar si un obispo da permiso. Y si lo hace, las lecturas tienen que celebrarse en el idioma oficial de ese país. El Papa Francisco mandó a consultar en el año 2020 con los obispos que eran delegados para esto y determinar si era oportuno o no era oportuno continuar con estas misas tradicionistas. Los obispos recomendaron que no era recomendable seguir por promoviendo y así sacrificando la unidad interior de la iglesia. Es cierto que con Benedicto XVI se había abierto una puerta, pero habían ciertos tradicionistas que seguían rechazando los cambios del Concilio Vaticano II. Espera, no está mal el video, tu volumen es correcto. Te estoy transmitiendo el momento de la consagración de una misa tridentina. Como verás, es una misa donde el sacerdote reza todas las oraciones en voz baja, a excepción de las lecturas y la homilía. ¿Cuántas personas me han comentado que se aburren de asistir a misa o que las misas son muy largas y eso que dura máximo una hora? Ahora imagina estar dos horas en misa sin haber consumido alimento desde la medianoche, pues esa era la norma durante siglos e incluso a veces era necesario vivir un ayuno mucho más largo. 
Yo hablaba que me gustaba la misa en latín, en cierto sentido, porque he estudiado el idioma y le entiendo. Por eso dije que el significado de las palabras me ayudaba a poner más atención. Además, tengo físicamente un misal con la traducción del idioma natal, así que eso lo hace mucho más fácil. Ahora imagina un pueblo de feligreses que no podían participar durante la misa, que no entendían el latín, que no tenían un misal para poder seguir la misa. Realmente no entiendo cómo pudo perdurar durante siglos una misa a ciegas. Justamente el Concilio Vaticano II, en 1962, vino para revivar la fe del pueblo, un pueblo cansado de no participar en la misa, sino simplemente ser espectadores. Un pueblo asistiendo a una misa sin entender nada, se ve claramente que no es la persona que hace cabeza quien maneja la iglesia, sino que es el mismo Espíritu Santo que a través de esa persona lleva a su iglesia por los caminos de Dios, aunque a veces nos resulte difícil entender. Las iglesias con rito tradicional estaban medio apartadas de la diócesis porque se creían especiales y no estaban dentro del presbiterio de la diócesis. Ahora vienen diciendo que el Papa no es quien para poner estas medidas con una misa que lleva 20 siglos de tradición. Y claro que el Papa puede decir perfectamente que a partir de ahora no se pueden celebrar esas misas porque es la cabeza de la iglesia. En definitiva, los libros litúrgicos actuales, cuando son bien celebrados, fomentan lo que quiere el Concilio Vaticano II, que es una participación consciente, piadosa y activa del pueblo. Ya ahora se escuchó el coro y dirás que es espectacular, no lo dudo, pero imagina estar presente en una misa así de dos horas, pero con las viejitas de tu parroquia cantando, está para morirse. Decimos en mi tierra que por justos pagan pecadores y pudiera ser, aunque realmente lo que el Papa quiere decir y que creo que tiene toda la razón, es que los obispos son aquellos encargados de custodiar la tradición de la iglesia. El Papa Francisco ha tomado una decisión y es el momento de obedecer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Si nos gustaba más la misa del rito ordinario o la misa tridentina, creo que es el momento de demostrar que somos una iglesia como lo decimos en el credo. Habrá que ver qué más pasos damos en el post de la unidad. Sufro y me uno al dolor que sufren aquellas personas que aman el rito extraordinario y sin embargo también rezo para que puedan aceptar el rito ordinario y que no lo consideren como una imposición tirana del Papa Francisco, sino más bien como un Papa preocupado por toda la unidad que sufre su iglesia y que ahora está tomando una decisión en torno a eso. Con este video no quiero dar una conclusión si el Papa Francisco hizo bien o hizo mal, sino que mi objetivo es hacer lograr que seas consciente de que si somos fieles al Papa fieles al magisterio, fieles a la doctrina y fieles al Espíritu Santo, quien sale ganando al final de cuentas es Jesucristo, la iglesia, tú y yo. Entonces creo que vale la pena ser fieles a lo que nos está pidiendo en este momento el Papa Francisco. Creo que es el momento de mostrar que somos una iglesia y que no estamos divididos. Y también te lo digo a ti sacerdote, creo que aquellos que celebran la misa extraordinaria les va a costar trabajo adaptarse al modo ordinario, pero también Tú, que celebras el modo ordinario, te leo un poquito de lo que dice la iglesia. Por ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Incluso la suprema autoridad de la iglesia no puede cambiar la liturgia, sino solamente en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso del misterio de la liturgia. Entonces, creo que ya sabes, la liturgia se tiene que rezar como está escrito, como el Espíritu Santo ha inspirado a la iglesia, entonces... El extraordinario que se adapte al modo ordinario y el que celebra la misa del modo ordinario que se adapte al modo ordinario como viene en el misal. Yo soy Nueva de Barrio y te pido que por favor no hables mal del Papa ni de la iglesia y sobre todo que te cuides de lo que dicen los medios de comunicación porque van a torcer todo para hacer quedar mal a la iglesia. No olvides de rezar por el Papa, por mí y nos vemos la próxima.